。哦，你来了，走吧。我想了想，还是不去了吧。为什么？这个舞会是给你跟阿米办的，我觉得我去可能不太合适。怎么会呢？你是知道的，我跟阿米只是合作伙伴的关系。再说了，我跟我妈已经讲过了，我们要结婚了。你是这么想，伯母未见得这么想。所以啊，我会在舞会上宣布我们两个的婚事。不要，我怕这样会影响到你跟爱美集团的合作。不会的，如果真的会的话，我宁可离开杰普，真的。走吧。我去收拾下东西。好，这个交给我。好看是挺好看的，就是有点太性感了。这里还有一件，需要试试看吗？哦，这个颜色不适合我。那件还不错，小姐，你们有吗？有的，要不要试试看？林先生眼光真好，穿上真好看。但是腰这里有点不太合适。哦，我们可以改，明天就可以去的。哦，那就这件吧。这件是模特身上的，我再给你拿一件新的改。喂，梦姐，明天是周末，我想带小周跟豆豆回去。好啊，你过来的时候联系我一下吧。那明天见。嗯。又是餐厅的事儿啊？啊，他们有点忙。看来这餐厅没有你还真的不行了。好，我赶快送你回去吧。嗯。谢谢光临。谢谢啊。说了，待会儿去游乐场，你跟我们一起去吗？对呀、啊，我们一起去吧。今天星期天，餐厅的生意很忙的，妈妈走不开，让爸爸带你们去好不好？不嘛，妈妈一起去嘛。可是我们好久都没一起去玩了。妈妈答应你，下一次跟你们一起去，好不好？拜托了，嗯，求你了。你们两个又不听话了吗？天妮阿姨。帮我们跟妈妈说说，让她带我们去玩好吗？我觉得你不应该扫孩子的兴，餐厅有我，你就放心去玩吧。嗯、你这样惯他们，会把他们惯坏的。爸爸，妈妈不跟我们一起去。一起去吧，难得这么好的天气。小宝过世后，尹天平的心情一直不是很好。今天好不容易才抽出空带两个孩子出去玩，就算为了小智跟豆豆，也应该去啊！妈妈跟你们一起去好吗？万岁！万岁！万岁！万岁！万岁万岁我去开车。
还高兴了没有啊？还高兴了。想吃什么呀？你们？西餐披萨。啊？披萨能吃饱啊？当然能吃饱了。它是它是面包上面加佐料做成的呀。<笑>好，我们去吃披萨。走。哎，对，我要去厕所。我也要去。那走啊，我们一起去。你带你去厕所。嗯，我长大了，我要自己去。嘿，这臭小子事儿还挺多。那行，自己去吧，赶紧的。爸妈，最近还好吧？我前段时间也是太忙了，一直没去看他们。事情毕竟过去一段时间了，现在情绪稳定了。那你呢？还伤心吗？慢慢来吧，需要时间。事情总是会过去的，日子还要继续啊。是啊，道理都明白，可是确实很难。你怎么样？嗯。李老板已经处理了土地征用的事情，所以房子可以继续租，不用搬了。太好了，爸妈整天还在担心呢，也要搬得太远了，看孩子都不方便。这也是没办法的事情，好在现在都解决了。我好了。这么快？那我们一起等小智吧。嗯。等小智出来，我们坐摩天轮好不好？好。敢坐吗？当然敢啦！爸有恐高症。嘿，这臭小子，怎么还没出来？我去看看。啊，小智。奇怪，他上厕所怎么这么慢呢？王晴，王晴，没看见小智啊？怎么会啊？不，这里边我全都找了，没看见呀、啊。我们明明看着他们进去的呀。是啊，而且没见着他出来啊。就算我们没看见他，他应该能看见我们呀。这样，你在这附近找一找，千万别走远了。我去报警。别走远了啊！跟妈妈去找小智。整个游乐场都找了，就是没找到小智。对，我们刚从公安局出来，你放心吧，已经立案了。行，别太担心了，没问题。那先这样。小智怎么还没回来呀？他会不会有危险？不会的，说不定一会儿警察叔叔就会把小智送回来。你说这游乐园它就那么大呀？小智他现在也懂事儿了，就走失了。也会找大人帮忙的呀，肯定是胡莎莎，没拿到钱呢，不甘心，故意把小智带走，还报复我们。妈，话也不能这么说，难道他不知道诱拐儿童是犯法要坐牢的？这可难说了，狗急了还跳墙呢。小智一向不喜欢胡莎莎，就算是他给他再好的东西，他也不会跟他走的。那不是他，那会是谁呀？你这迷药是不是下太重了？怎么到现在还没有醒啊？哎，没事儿，有气儿。别睡了，胆子也太大了，这绑架勒索是死罪，自己不要命了还拖我下水。放心，这小子是尹家唯一的孙子，就算他爸敢报警，他爷爷奶奶也不敢冒这个险。生意人就怕上报，他们不会告诉警察的。你确定？别的我不敢说，五十万块钱对于他们家来说，连根毛都不算。他明天会给的。我眉心跳得厉害，不是好兆头。表哥啊，人无横财不富，马无夜草不肥。不再说，我只是为了拿回莎莎亏损的钱，就怕到时候钱拿不到，被公安抓了。你就不能说了好听的吗？我现在心里七上八下的，紧张的很。表哥，等我拿到钱
，我一定不会亏欠你。你只需要把他给我看好了，就行了。我给你打个电话。喂，是尹建平吗？对，两位，小瑞在我手上。什么？要让他活命的话，只能好五十万。让那个开餐厅的女人送到我指定的地方来，让他一个人来。你要敢报警的话，我要你后悔一辈子。喂喂。建平，是小智吗？怎么了？小智被绑架了。什么？小智被绑架了。王妃打来的电话。妈，妈，妈，妈，妈，妈，没，没事，没事。建平，快把我孙子找回来！建平，妈，你放心，没事的。建平，绑匪是怎么说的？绑匪到底是怎么说的呀？绑匪说让转备五十万现金。等他们电话，告诉我们地址，让你一个人亲自送去。我发现这个绑匪好像离我们家的情况非常熟悉，他不但知道小智的名字，而且，而且还知道你是开餐厅的。我就说，一定是胡莎莎。建明，赶紧报警抓人呐！为什么又是胡莎莎？为什么又是胡莎莎？你跟他到底做过些什么？王晴，你冷静一点。没法冷静。没法冷静，你得冷静。要怎么冷静？小智被绑架了。王晴。现在想办法要救小智，你知道吗？我先去，我先马上去公安局。回来，爸，不,不能去，要以小智的安全为主，不能冒这个险。如果要报警的话，哎，对方要翻了脸，小智就没命了。对对对，千万不能报警啊！我孙子的生命安全要紧。妈，不报警还能怎么样？难道你按照他们说的做，给他们钱吗？他还有什么别的想法吗？他的小智的安全呢？妈，去哪儿找五十万啊？他们要的是现金啊！爸，那您说，您说该怎么办？先筹钱，走一步算一步。我现在就给朋友打电话。喂，老王，老王啊，哎，不好意思，有事麻烦你。你那，你那现在有有现金吗？数目比较大，五十万。行行行，没问题，二十万也可以。好，哎，老婆子，咱们家还有现金没有啊？那钱都放在原来地方了，那你去看看吧。啊、我去看看啊。哎，喂，哎，老张，你好，我尹建平。对对对，很久没见了，是我，我有急事想麻烦你一下。你现在有没有现金啊？当然，越多越好。三十万，太好了，太好了。行行行，你赶紧给我送过来，我现在就用，越快越好。对。是不是就等着绑匪打电话通知我们地点、啊？是，但我不同意你去。为什么？太危险了。可他们指明让我去啊，我必须得去。他们应该只是要钱，我不会有事的。王琴，我不同意，我不放心，要去我我也得跟你一起去。你不能跟我一起去，万一被他们发现了，小智会有危险的。那也不行，我这一切都能解决的。哎呀，你们别吵了，你看吧，这把豆豆吓坏了。妈，你们在在豆豆上面上上上面休息休息。这是哪里？我为什么在这里？他们是谁？怎么了？小孩不见了啊！那怎么办？我们快逃吧！逃什么逃？现在逃的没钱了。你现在马上去给姓殷的打电话，啊，拿到指定地方就给我送钱。去，我去那儿等他。好，快去。
现在就出门，你告诉我地方，千万不要伤害我儿子。走。你干嘛停车？你下车。为什么？我不能让你跟我一起上去，如果绑匪看到的话，会对小智不利的。我不放心你一个人上去，这我怎么能让你一个人上去呢？你能不能听我一次啊？现在小智在人家手上，下车。喂，幺二零吗？钱带来了吗？带来了。给我。我儿子呢？拿到钱你就看到你儿子了。不是说好一手交钱一手交人的吗？把钱给我。我不给。要不然我让你孩子身上去背小宝，你信不信？你怎么知道小宝的事？你到底是谁？给我。不给。拿来。放开。拿来。啊！这。啊！放开。啊！爸爸，爸爸，你在哪儿？爸爸，爸爸，小志，爸爸，爸爸，小志。没事了，小志。哎，你看，给人穿下去吧。啊？看，快快到救护车吧。喂。医生，什么情况？啊，先别着急，初步判断没有内伤和骨折，但目前还不能排除脑部受损的可能性，还需要做一个核磁共振才能确定。医生，我媳妇儿什么时候能醒过来呀、啊？这个目前还不是太清楚，得看她脑部的受损情况和区块。这样，我先安排做一个核磁。嗯。怎么会这样？严先生，我们在汪小姐摔下去的地方捡到这袋钱，请你签收。哎呀，建平啊，这都两小时了，这真急死人了。啊，妈，你们先回去吧，这边有我呢，有什么事我随时给你们打电话。嗯，这样也好，反正我们在这儿也帮不上什么忙。走吧。那建平，你辛苦了啊。真别扭，这叫长傲，是浪漫，你懂吗？哎，你这个人走路怎么横冲直撞的呀？不好意思，你没怎么样吧？周凯文，丽芳，你是贝贝？周凯文，原来是你啊！是我。哎，看到汪晴没有？我找了他半天了，打电话都是关机的。我今天没有跟他联系，不过他答应你来的话，肯定会来。或许他已经来了，只是戴着面罩，大家没认出来而已吧？不可能，我认得出来。他选哪套衣服，我知道。哎，老板，哎呦，总
算找着你了。时间快到，周总啊，请您去开舞呢。我知道了，带着两位贵宾去 VIP 席，你们慢慢玩，哈，玩开心。请啊，等我一下，请，等我一下，来来来。熟悉的风景，你用灿烂笑容给了我的所有。笑藏在哪里？是不是已被忘记？你不在的时候，习惯了独行。风吹过，铺满落叶的街头。回忆以你的温柔，多想再次拥你在怀中。哎，我们也去跳舞吧。我，我又不会跳。哎呀，跳会儿就会了嘛。哎呀，多丢人啊！跟着音乐跳一会儿就会了。你放松点，这又不是打仗。怎么轻松啊？我，我感觉这个比打仗还难啊。一呀、啊。那你教我吧。把手搭在我腰上。哦，哎呀，你踩到我了！哎呀，不好意思，不是故意。又踩到我了！我真不是故意，我就说我不会跳了。真的是笨死了！你看看人家跳的多好，你好好跟人学学。我要是像他跳的一样好，那些漂亮女孩不都得围着我转啊？那哪好意思啊！别臭美。秦姐状况怎么样了？还是昏迷不醒。对了，小智呢？跟爷爷奶奶在一起。你们两个到我们等一下，医生要进来进行检查。哦，哦，好好好，我知道了。怎么说呀？建明说了，病情稳定下来了，就是汪晴还没醒过来，还需要在医院继续观察。哎呀，这真是天造横祸！你说我们尹家招谁惹谁了？这是。哎，我们要去医院看妈妈。不行，你们妈妈需要休息，你们去啊，会吵到他们啊。我要去，我要去，妈妈。乖乖。别吵了，好不好？妈妈病了，大人心情都不好。你们两个上楼做作业去啊！妈妈在医院，我们没法做功课。那，哎，那行，那你们上楼玩一会儿去啊！我们不要玩，我们要去看妈妈。我要去看妈妈，我也没没了。小哎呀，建平啊！两个孩子哭着闹着要去看汪晴，你说说，我们实在没办法了。哎，爸爸，你让爷爷带我们去医院看妈妈好吗？你们别过来，妈妈正在睡觉，你们过来就打扰她睡觉，知道吗？我们不会吵她，我们看看她就好了。嗯，我们去医院看妈妈，妈妈的心情会更好一点的。你们一定要乖，明白了吗？现在都这么晚了，赶紧回去睡觉啊。听奶奶的话，听爷爷的话，明白吗？
给我。小智豆豆，我跟你们说啊，妈妈正在抢救，你们来也没有用，只会增加医护人员的麻烦。你们要是真的希望妈妈能早点好起来，就赶快上床睡觉，听到没有？怎么，你们两个不去医院了？不去了，我要回房间祈祷妈妈早早点好起来。好孩子，去吧，啊！王晴是个好妈妈。哼，终于承认了。就是，我希望他能早一点醒过来。每次都是这样，两个小的一回到你们尹家，没两天呢就变了模样。一回到秦姐这样，秦姐总能把他教得很乖很听话，害得秦姐白教一场。各位来宾，各位朋友，欢迎大家的光临。今天这场盛会，第一。是庆贺爱美集团新总裁的上任。第二，我在此宣布，捷普公司将和爱美集团携手合作。祝各位玩好，跳好！我敬大家。捷普需要爱美从国外引进的资金和技术，爱美呢将通过和捷普的合作，正式进入。国内的 IT 市场，两家公司强强联手，可以创造出无限的商机，请各位拭目以待。看来他们的结合势不可挡，你们立竿见影，公司的脾气可要紧绷一点喽。是啊，有点不妙啊。好了。今晚，请大家不要辜负这浪漫的盛会，大方的向你身边的人表示爱意吧。这么多人看着多不好意思啊！爷，算了算了，就没进去。啊！哥啊哥，看来你是追不回王晴了。不是你，不是我是谁？我以为是王晴。周凯文，你到底什么意思？我大老远的回来，你怎么能这么对我？我已经跟你道过歉了。在你心目当中，我究竟算什么？你是我的朋友，在我最困难的时候，你帮助过我，这个情谊，有机会我一定会还给你。但是你要让我用感情还，我做不到，对不起。
，放心吧。雪儿什么都很稳定，有我在那儿，天津也在。千万别让他们俩过来，他们俩一惯这乱套了，这照顾谁啊？行，好，那先这样。救命哥，亲家好像醒了。亲姐，亲姐。青姐醒了，青姐，你终于醒了，我马上叫医生。医生，七号床的病人醒了，你们赶紧过来。青姐，我这是在哪儿啊？在医院啊，你躺了一天一夜，饿了吧？我去给你买点吃的，好吗？你们是谁啊？亲姐，我是田妮呀。田妮？啊？田妮是谁？都。文清，你不认识他，认识我吗？我是建平啊，记得吗？建平。建。建平又是谁啊？我是尹建平，咱俩结过婚，有过一个孩子。后来又领养了一个，记得吗？结过婚？对呀、啊，还有孩子。是啊，不可能，我不知道。你，你怎么能不知道呢？就想吃根豆豆，都不知道你们在说什么。王晴，你想想，我、你还有贝贝，我们是大学同学，咱俩结婚还是贝贝给做的红娘啊？贝贝又是谁啊？她是她堂妹。我不知道，我不认识你们。医生，医生，青青姐，医生，我青青姐，别激动，贝贝，贝贝就是她，尹贝贝，我堂妹，记得吗？她做我们的红娘啊。我不认识啊。莫晴，我是贝贝呀、啊，我们是好朋友。中学的时候，我们三个人是班里的班花。你，还有我，还有狐狸。对，想起来了吗？把家属请出去。稍微等一下，医生要讲。哪里不舒服？青姐，啊，哪里不舒服？头疼，头疼。猜测，等等医生吧，看看他怎么说。对了，我应该通知一下凯文。不用通知他了。为什么？他怎么能这样呢？他不知道汪晴在等他吗？你把这个截图发给我，我要问问他。不用问了，反正事情都已经发生了。我发给你了。他可是汪晴唯一的寄托。我有话跟家属讲，请跟我来。田妮，你照顾汪晴，我们走。根据脑部和子宫中的检查结果，发现汪琴颞叶内侧海马回部位受损，这就是造成患者记忆受损的主因，也就是俗称的失忆。失忆啊，失忆有两种，有顺行性失忆和逆行性失忆。汪女士应该是属于逆行性失忆，也就是患者无法记起先前的生活事件，或者是追溯过往的能力。那会有什么症状啊？患者无法记起先前的生活和人格，特别是创伤的生活事件。那他以后能，就生活方面能自理吗？患者对运动、感觉、反射都很正常，甚至开车都不成问题。但是对周遭环境产生的陌生感会焦虑、嫉妒、不安等等。那多久能恢复呢？因人而异，有的人恢复得很快，也有一些人一辈子都处于失忆的状态。嗯、mm.。
，我自己来吧。嗯，你说我叫汪晴，我是叫汪晴是吗？我叫田妮，你还记得田妮吗？妈妈，妈妈，哎呀，花晴醒了。妈妈，你们是谁呀、啊？为什么要跟我叫妈呀？妈妈，我是小吃啊。妈妈，我是豆豆啊。你怎么不记得我们了？王晴，怎么连自己孩子都不认识了？这小智豆豆可是你的心肝宝贝，你为了他们，连自己的性命都可以不要，怎么可以不认识他们呢？你你们又是谁啊？哎，王婷，你看我们是谁？我们是谁啊？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，建平啊，这怎么回事啊？没事，没事。小智豆豆，来，连我们有话跟你们说，你回去玩吧。你累了，要回先休息会儿，等睡醒了再说。天哪，怎么会这样？他连两个孩子都忘了，那小智和豆豆，怎么受得了啊？所以啊，所以这段时间，就别让孩子们过来了，否则，他们心灵上肯定受到伤害，也会影响汪青的休息。那我们怎么向小智和豆豆介绍他妈的情况啊？就实话实说吧，就说妈妈病了，需要静养。哎呦，事到如今，也只能这样了。过了一关又一关呢，这老天爷对王晴怎么那么不公平啊周凯文，甜甜，好久不见，我来找汪晴，你知道他在什么地方吗？你不是已经有了新欢吗？干嘛还来找他呀？等一下，新欢，什么新欢啊？你少装了，贝贝都亲眼看见了，连照片都拍了。啊，周凯文，你可真行啊！啊。晴晴姐不去，你这马上就有备胎了。这是误会。我以为戴面具的这个人是汪晴，后来我发现不是他，我马上就走了。你相信我，我找了他一个晚上了，打电话他也不接，我就在这儿等着他，一直等到现在。他现在在什么地方？能告诉我吗？你在这里等了他一晚上。是。晴晴姐，现在人在医院。他怎么了？他生病了，他生什么病啊？那你告诉我他在什么医院好吗？奇怪了，这一晚上人也不回来，电话也不接，该不会是跟艾米在一起吧？伯母，是我，是艾米啊！哎呀，听到你的声音真高兴，伯母。昨天，谢谢您给了我一个愉快的夜晚。哪里呀、啊？只要你玩的高兴就好。凯文，和你在一起吗？没有啊，他没回来吗？呃，啊、是啊是啊。哎呀，他最近工作太忙了，大概又回公司去了吧。哎呦，这孩子总是熬夜加班的，我都挺担心他身体的，可是怎么说他都不听。他事业为重，你应该感到高兴才对。哦，对了，伯母，我打电话来是想告诉您，美国总公司那边临时有事，我必须马上赶回去。你你才回来就要回去啊？我这次跟凯文还没好好招待你呢。来日方长，我们以后有时间再聚。那好吧，下次来多待几天，我让凯文好好陪你出去玩玩啊。
再说吧。关于战略联盟的事，啊，没问题，我会放在心上的。你可以出院了。哦，谢谢。可是大夫，我能不能先不出院呀、啊？我现在之前的事情都不记得，这些人我也都不认识。出了院，我也不知道自己该去哪儿。你可不可以让我在医院再多住些日子？你的心情我是可以理解的。但是，针对你现在的情况，我们还是建议你去之前熟悉的环境去生活一段时间，跟父母、家人多多沟通交流。而且，你要相信你身边的人，这一点是特别重要的。这样呢，对你的病情也会有所帮助。知道了。姐，你怎么了？发生什么事了？我昨晚等了你一夜，你这是怎么了？你是谁啊？我们认识吗？我是周凯文啊。你你不要吓我啊！周凯文。很熟悉，又很陌生啊！是啊，我是周凯文啊。你怎么了？对不起，我记不起来了。不可能，你可忘记所有人，但你不可能忘记我。我们曾经相爱，我曾经让你失望很多次。你不可能不，你不可能忘记我。我是大学的时候。我是你的学长，我们相爱三年，我们海誓山盟，形影不离。你不能忘记我，王琴。请让开一下。喂，不好意思，刚才我在电梯里。什么时间安排我出院呀、啊？医生已经和你家人联系了，正在医嘱，等医嘱结束了，你就可以办理出院手续了。谢谢。医生，那作为家属，我们照顾病人应该注意哪些事情？作为家属，对于失智患者，一定要有耐心。千万不能着急，并经常去跟他沟通，同时让患者尽量保持自我照顾和生活的能力。我会寸步不离，谢谢。嗯、为什么不让我走啊？我能说能吃，能走能动的，你为什么不让我出院呀？别急，你先生已经去办理出院手续了。我先生，这几天一直照顾你的尹先生呀。我没有想跟他回家了。说查查查得到，尹先生，你太太交给你了。好，我知道了，你去忙吧。好，谢谢。怎么样，感觉？医生怎么说的？医生说，很好，可以出院了。那我要去哪儿？跟我回家呀。当然，你也可以跟田妮回你住的地方。那我跟田妮走。你们俩怎么在这儿啊？哎，那田妮，你照顾一下王倩，我我去办出院手续。怎么突然出院了？田妮，我能去你那儿住吗？当然能了，咱俩住住一起啊。哦，我告诉你啊。我回家给你拿衣服的时候，你猜我碰见谁了？谁呀、啊？周凯文啊。他说他在屋外等了你一夜，我觉得看在他这份诚信的份上，你应该原谅他。我跟你说过了，嗯
我除了觉得这个名字很好听以外，什么都不记得。行行，咱们不说他了，先回房间收拾东西吧。你昨天晚上跑到哪里去了？给你打电话你也不接，你是不是惹艾米生气了？他为什么突然决定回美国？我们两家刚要开始合作，你的态度决定了我们公司的前途，你就不能迁就一点吗？跟你说话呢，你听见没有啊？艾米回美国了。我听见了吗？艾米回美国了。他的家不是在美国吗？回去很正常啊。我们公事公私是私，你不要混到一起，好不好？看你失魂落魄的样子，究竟出了什么事儿吗？你说话呀！王琴生病了，我就该想到跟他有关。我跟你说清楚啊，是他自己不来参加 party， 不是我没发出邀请啊。既然我答应你们交朋友，就不会在背后扯后腿。我知道吗？猫有点不舒服，我先回房间休息了。王庆他得的什么病？他脑部受损。我去医院看他，他都认不出来我了。失忆了，哎，你可不能在一个失忆的人身上耽误时间呐！啊，我我不是这个意思，我是想说，男人的战场在事业上，如果有一天你的事业如日中天，汪琴，他自然会回到你身边的。妈，你放心好了。我一定会努力工作。你刚刚这番话，是我这段时间听的最顺耳的。你也终于说了一句我爱听的话，有你这句话，我就放心了。最近我正好要回美国处理一些事情，公司的业务全都交给你了，好好干，相信你不会让妈妈失望的，对不对？嗯，我知道了。爸。妈，我回来了。啊、哦，回来了。爸爸，妈妈怎么没有跟你一起回来？啊、哦，妈妈让田妮阿姨带回家去照顾去了。哎呀，那你为什么不把汪晴带回家里来住啊？这样全家团圆，肯定比他一人待在那边要好啊。但现在毕竟还是一个病人嘛，让田妮带回家去好好静养静养。啊、哦，我我们不会吵妈咪的，我们会好好听话的。对，我们知道妈妈生病了，会很乖很乖，还会帮忙照顾她。妈妈知道知道。建平，你听到了吧？孩子都那么说了，你去跟那田妮啊商量一下，问问汪晴的意见。如果她同意的话呢，就到家里来住。我和你妈会很好的照顾她的啊。对对对。呀，我知道了。喂，哥。我跟你说一件了不得的大事儿，秦姐失忆了。我知道了。啊？你已经知道了？那你怎么不赶紧冲上去啊？我冲上去干什么？把秦姐接回家，帮她恢复呀。这可是关键时刻。要是尹建平先帮秦姐恢复了记忆，那你以后可就被彻底遗忘了。我有冲上去啊！我去医院，王晴把我赶走了。我看他潜意识里面，还是希望跟尹建明在一起吧。据从田妮姐那儿得到的最可靠的消息，不光是你，她现在连豆豆跟小智都不认识了。他们可是比老公还亲的儿子呀！我说你现在也别考虑什么潜意识的瞎耽误功夫了，先治病要紧。我有去医院帮他，可是我又能做什么呢？我看到尹建平帮他处理所有的事情，我还看见王晴对着尹建平微笑，然后跟着尹建平走了。是啊
，他们本来就是一家，我是个局外人，我也只能在边上看啊。你说汪晴发生这么多事情，我永远都不在身边，可能我的宿命就是永远只能远远的看着他，保护着他。哎呦，你真是想急死谁？亲姐压根就没有去尹家，她还在农场呢。她也一样不认识尹建平。既然秦姐以前受了那么多折磨，你都不在身边，那就更不能错失这次良机了。田一姐跟我说，她现在呀需要以前熟悉的人和事，来刺激她的脑细胞，让她产生回忆。你现在赶紧把你的脑洞打开，想想有没有什么可挖掘的呀？我想，我想，我有办法，可是需要你帮忙我是周凯文，你想起我来了吗？没关系，你想不起来，我可以帮你想。王晴，好疼！王晴，王晴，放开我！王晴，周凯文，到底是谁放开我？周凯文，干什么你？我是为了帮他恢复记忆。他现在是个病人，你弄成这样，只能刺激他，根本帮不了他，你知道吗？那你能帮得了他？当初不是你抛弃了他吗？你抛弃他两次，怎么不说？那不是抛弃，我那是逼不得已。我把他的爱放在我的心里。我这样做，是为了不想伤害他。你对他的伤害还少吗？够了！我不想再听你们说了。是，我是失去记忆了，但是我什么都不想再想起来。不想，不想，不想。金姐秦姐现在需要安静，你们俩这样吵来吵去，给她增加多大的心理压力啊？你们都走吧，快走呀！你这一大清早过来，有事儿吗？我有话要跟王晴说。你现在也看到了，秦姐现在的状态不适合。你放心吧，我知道该怎么做。对不起，我刚才确实有些冲动，因为看着你突然有些不舒服，所以就。
，你们是认识的？对，我们一个学校，他高我们两级。那我跟你们的关系是？我是你前夫，他是你的未婚夫。哦，有那么好笑吗？我……哦，不不不，我是在笑我自己。没想到我的情感生活还挺复杂。谁都希望自己的情感生活一帆风顺，所以。百年好合，忠贞不渝，这些就变成了祝福和期许。真的，如果是要做到的话，就会成为人间的典范。但是，这不是普通人生活的真实写照。什么意思呀？你觉得你跟一个陌生人说这些合适吗？王倩，对你来说。我们都是陌生人，但是对我们来讲，尤其对我，你是我曾经最重要的人，将来也是。我不管你记不记得我们曾经发生了什么事情，但是这不会改变我的想法。我要跟你复婚，我要跟你重新生活在一起，这一点没有任何人可以改变。复婚。我我为什么要跟你复婚啊？你在说什么？谁要跟你复婚啊？万青，万青，你别紧张，也别害怕，我真的没有强迫你的意思，我只是想告诉你，我想去做和要去做的事情。我这辈子做的最糟糕的事情，就是跟你离婚，给你，给我，还有我们的孩子，造成了很多很大的伤害。我不希望这个伤害继续下去，没有人可以改变我的想法。我们重新组建家庭是至关重要的，你明白吗？我不会跟你复婚的。既然我们已经离婚了，干嘛还要在一起啊？也请你不要拿孩子作为借口。如果是我该尽的义务，我会去做，但是这绝对不是你要挟我的理由。还有，刚才你不是也说了吗？我已经有未婚夫了。既然已经有了未婚夫，那就说明我们已经是过去式了。我，我是不会跟你在一起的。万姐，你现在失忆了还说这样的话，我真的很痛苦。你这么拒绝我，不是一次了。我以前也拒绝过你，是，很多次。那你干嘛还要提复婚呢？我想让你明白我的心，我想让你知道。没有任何事情可以动摇我这个念头，我必须要跟你复婚。你不觉得这样很尴尬吗？不，我不觉得。我觉得我还有机会。虽然我们离婚了，但是我们的关系比其他的离婚夫妻关系要好的很多。他们老死不相往来，但是我们不是。我们除了孩子，还有很多事情可以沟通。甚至我觉得，我们现在的关系比离婚之前。融洽的多，万姐，你在失忆之前也答应了做我公司的股东。当然，尽管你说这个股份是给孩子的教育基金，但是这这足以证明我们的关系是胜过其他的离婚夫妻的关系啊！真是这样吗？是的，真的。当然，我承认，我承认以前我跟你说了很多的谎话。我意识到我错了，我就对自己发誓，以后绝不会再对你说任何的谎话了。那，是不管我问你什么，你都会老实回答吗？是的。你想问什么？你说吧。我跟我那个未婚
夫的事情。知道，知道一些。他离开过你两次。第一次离开你之后的五年，我们俩结了婚。第二次离开你，我准备跟你复婚。离,离开还还两次？当然，那个时候他患了很严重的病。我相信，他之所以离开你是迫不得已。从那之后。我们俩再也没有见过他。你现在说他的事情还挺平静的，那刚才干嘛那样啊？我刚才确实看着你有点不舒服，我不知道他对你做了什么，我很担心的。对不起。没关系。你来找我是有什么事儿吗？来看看你。还有，贝贝说要请你吃饭。当然，如果你不愿意去也就算了。我可以去。你这脾气实在是太过分了。绝对不会让你再欺负王晴。这有啥奇怪的啊？他连他自己老公都不记得，还能记得我吗？他是我老公，他叫立方。嫂子好。哎，你好。对不起啊，一点印象都没有。哎，没事没事。那坐吧。哎，给您现在招呼餐厅。那你一个人在家里会不会待得无聊啊？哎，我看啊，你赶紧跟嫂子复婚嘛，住在一起，说不定还能唤起两个孩子对她的记忆呢。喂喂喂，你这什么鬼主意啊？这不是趁人之危吗？这怎么叫趁人之危呢？这叫，呃，这叫，这叫……我们为什么离婚啊？还不是因为狐狸的关系。那狐狸他人呢？狐狸死了。贝贝，嗯，对不起啊，我我不知道他死了。嗯、我去一下洗手间。你为什么现在提狐狸啊？这，这对汪晴影响有多大？你知道吗？汪晴他迟早会知道狐狸的事情，我为什么不能说？就是啊，想要唤醒汪晴的记忆，就必须让他知道他曾经发生的事情。你们俩真是一家子啊！但是现在不能提，你明明知道我想我想再复婚的，我跟狐狸那就是一场噩梦，你们知道吗？你现在知道了。当初我们怎么劝你？你怎么没有想到这些呢？当初那是当初，我感谢上帝再给我第二次机会，我要尽我的一切努力。我想跟他复婚，知道吗？干什么你们这是？你们对立竿见影公司有什么样的看法？哦，呃，立竿见影公司有强大的研发团队，目前主要经营大数据市场，啊，这是一个新兴的市场，未来的发展大有可为。那你们觉得，我们公司和他们公司比，我们的优势在什么地方？优势，哦。
立竿见影公司啊，以前对我们的系统集成业务构成了很大的威胁啊，这也直接造成了修总的离职。可目前他们的主要增长点是大数据，呃，跟我们的业务不相干啊，我们没有必要专门对付一家小公司吧？这不是重点，大数据是未来的趋势，如果跟不上潮流，我们就会被淘汰。我们杰普。有资金，有技术，我们势必要占取市场的先机。我们下一个目标就是大数据市场。哎呀，立竿见影公司在这个市场已经站稳了脚步，啊，我们起步较晚，还是要从长计议。虽然我们起步很晚，但这个市场够大，还有空间，现在杀入还来得及。只要我们速度够快。产品的性价比够好，我们就一定会把那些竞争者给比下去。我今天找你们来，就是要宣布一件事情：我们公司将成立一个新的部门，专做大数据的研发。我们下一个目标就是要进入大数据战场。王副总，招聘新人的工作就交给你了。啊，啊是。号已经挂好了，太好了！这次如果没你帮忙的话，还不知道等到什么时候呢。谢谢谢谢，太感谢了。好嘞，再见。哦，对了，这是挂号。医生是从国外回来的医学博士，听说在治疗失忆症上面还蛮权威的。这个号挺难挂的，正好有人认识，所以这么快，就赶快带望婷去看吧。谢谢你，凯恩哥。本来呢，我想带汪晶去看的，可是我又怕他生气，所以就麻烦你了。客气啥？秦姐的事儿就是我的事儿，你放心吧，我保证完成任务。哦，还有，这件事情不要让汪晶知道是我做的，我怕他，你懂的。嗯。不过你提醒的也对，也不知道是为什么，秦俊杰只要一提到你的名字。一想到你，他就反应特别强烈，头痛的厉害，每天都有那么几次反应，也不知道怎么了。是吗？要不我先去分诊台看看，你待着别动啊。哎，您是在找人吗？哎，找我的女儿阿夏，她在这里当看护。呃，看护啊、哎，在哪一楼哪一层啊？哦，我不知道。可是，看护不应该在这边呀、啊。要不我带您去问问吧。哎，好好好好好、哎，走吧。好好好。问一下，这位大爷要找他的女儿，请问你们这儿有没有一位看护叫阿香啊？哦，不好意思，我们这边没有看护的人员的名单。哦，那要去哪里找呢？要不你去每一层的护理站问问看，他们会比较清楚。啊，要每一层都问？哎呀，我说好过头。啊，大爷您别担心，我陪您去。汪晴，啊，我是汪晴家属，等着下一个就轮到汪晴了。是这样的，他离开了一会儿，我正在找他，能不能等等啊？医生晚一点要去开会，如果说赶不及的话，就预约下一次门诊。那我马上去找他啊。
，麻烦你想问一下，这里有没有一个叫阿香的看护啊？哦，你稍等，我来帮你查查吧。好的，这里应该能查得到的。十楼，您到那个护士站就能找到他了。谢谢啊。嗯、哦，不用谢。我送您去十楼吧。哦，嗯、哦，谢谢。谢谢。哎，赶紧，怎么样？没有啊，你呢？我也没有啊。你说，我就走开了一会儿，他就不见了。会不会发生什么意外啊？那谁知道呢？他本来就是个病人，这万一脑子一下子迷失，那……那那那那来了！你去哪儿了？我们都找你半天了，要再找不到你，我们得报警啊！报什么警啊？我就是帮一个老大爷找他亲戚，三单个两单个就回来晚了。那你至少接个电话呀！给你打了几十个电话都不接。就是啊，电话是无声。记住了，以后要时时刻刻都放在这个有声上，行吗？哦，行了行了，快走吧，你的号都快过了。哎，护士小姐，王婷到了。哦，不好意思，门诊已经结束了，医生已经走了。哎，我,我刚才不跟你说了，我,我去找他嘛。我就不应该把你一个人留这儿。是，你看看。你明知道来看病，还到处乱跑，人家医生都下班了。对不起啊，害你们白费心，安排带我来看病。对不起，我态度也不好。反正还有机会，走吧，先回去吧。